বাংলাদেশে প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এইচ এন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজ রহমান উনিশশো সালে তার ব্যবসায়িক জীবন শুরু করেন বাংলাদেশ থেকে নীট পোশাক ইউরোপের রপ্তানির মধ্য দিয়েই তার এই ব্যবসার শুরু এরপর উনিশশো সালে এই ব্যবসার খাতিরেই ভারতের মুম্বাই শহরে গিয়ে জিটিভির কার্যক্রম দেখে তার ইচ্ছা হয় ওই আদলে বাংলাদেশে একটি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের প্রচার শুরু করার সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে এটিএম চ্যানেল তিনি আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই নিম্ন মধ্যবিত্ত করের সন্তান ছিলেন এখনকার বর্ণাঢ্য জীবনের মতো তার জীবনটা এত সহজ ছিল না জীবনে বেঁচে থাকার জন্য তাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে আজকের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ডক্টর মাহবুজ রহমান তার জীবনে পাওয়া দশটি লজ্জার কথা শেয়ার করেছেন এক তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি পাশের বাসার আমার বয়সে এক ছেলের সাথে ওর বিদেশি লোগো সেট নিয়ে খেলা করি একদিন ওর সেটের একটা পার্স খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমিও খুঁজলাম আমি ওর বাসা থেকে বের হবার সময় ওর মা আমার শার্ট প্যান্টের পকেট চেক করলেন দুই আমার এক কাজিন একটা দুর্দান্ত আইবিএম পিসি কিনল মানে ওর বাবা কিনে দিয়েছিল উনি তখন ইন্টারে পড়তেন সবাইকে দাওয়াত করে এনে কম্পিউটার দেখাচ্ছে আমি ওই পিসির মাউসটা একটু নাড়ানোর অপরাধে কষে একটা থাপ্পড় খেলাম তিন কুরবানি ঈদের পরের দিন আমি বাড়িওয়ালার বাসায় দেখা করতে যাই ওনারা কথাবার্তা বললেন আমি টেবিলে বসে আছি পরিচারিকা পোলাও মাংস কাবাব নিয়ে এলো আমি হাত ধুতে বাথরুমে গেলাম এসে দেখি কিছুই নেই সে তাদের আত্মীয়কে খাবার দেবার পরিবর্তে ভুল করে আমাকে দিয়ে ফেলেছে পরে শুধু সেমাই খেয়ে চলে এলাম চার পাড়ার সবাই একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছে এক ভাইয়ার বাবা গাড়ি কিনেছেন সেই সেলিব্রেশনে আসার সময় দামি মাইক্রোবাসে সবার জায়গা হলো আমার হলো না এক বড় ভাই বলল তুমি একটা রিক্সা করে চলে আসো আমি গাড়ি থেকে নেমে গেলাম একটা মেয়ে ফিক করে হেসে ফেলল পাঁচ আমার ক্যালকুলেটর নষ্ট বন্ধুকে বললাম এক্সাম চলছে কলেজে দুই তিন দিনের জন্য তোর ক্যালকুলেটরটা ধার দে ওর ক্যালকুলেটরটা এক্সপেন্সিভ ও দিল না হেসে এসে বলল এটা হারাই ফেললে তোর আব্বা ওইটা কিনে দিতে পারবে না ছয় স্কুল লাইফে একটা মেয়েকে অনেক পছন্দ করতাম তাকে বলার সাহস হয়নি কখনো একদিন সাহস করে ওর বার্থডেতে একটা গোলাপ দিয়ে ওকে বললাম হ্যাপি বার্থডে ওর গোলাপটা ছড়ে ফেলে আমাকে বলল যেমন ফকির নিমার্কার চেহারা তেমন ফকির নি ছাত্র এত সাহস কেন তোমার পাশে ওর অনেক বান্ধবী ছিল সবাই হো হো করে হেসে ফেলল সাত ক্রিকেট ম্যাচ হবে পাশের পাড়ার সাথে চ্যালেঞ্জ ম্যাচ আমি খুবই এক্সাইটেড আগের দিন ব্যাট মুছে রেডি করলাম সকালে আমার মা আমাকে আদর করে দোয়া পরে দিলেন মাছে গিয়ে দেখি আমার টিমের চোদ্দ জন আমি ওপেনিং বলিং করব হালকা প্র্যাকটিস করছি ক্যাপ্টেন বড় ভাই এগারো জন সিলেক্ট করে দুজন এক্সট্রা রাখলেন আমি রিক্সা করে মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরে এলাম চতুর্থতম লোকটা আমি আট নাইনে অঙ্কে পেলাম উনচল্লিশ ক্লাস টেনে আমার রোল পিছিয়ে ষাট আমার আত্মীয় সুতন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে একবার আমার মামার বাসায় বেড়াতে গেলাম ক্লাস থ্রিতে পড়া মামা তো বোন আমার কাছে একটা অঙ্ক নিয়ে এলো সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলাম আমার মামে বলল যাও সুমনের কাছে যাও ও অঙ্ক বোঝে নাকি যথারীতি সবাই হেসে ফেলল ক্লাস থ্রির অঙ্ক আমি বুঝি না নয় ছোটবেলায় খুব রোগা ছিলাম দেখতেও ভালো ছিলাম না একসাথে পাড়ার সব ছেলেরা যখন খেলতাম কোনো সুন্দর মেয়ে আশেপাশে এলে অন্যরা আমাকে আব্দুল আব্দুল বলে ডাকত একবার আমি শুনতে পেরেছিলাম একটা ছেলে বলছিল ওর নামও আব্দুল দেখতেও আব্দুলের মতো দশ কলেজ লাইফে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা আমার করার কথা ছিল কিন্তু উপস্থাপিকা আমার সাথে উপস্থাপনা করতে চায়নি কারণ আমি ওর লেভেলের স্মার্ট নই আমাকে অনুষ্ঠানের দিন রিহার্সেল থাকা সত্ত্বেও দশ অসাইতে বসতে হলো যদিও বেশিক্ষণ থাকা লাগেনি অন্য ছাত্রছাত্রীর হাসাহাসির কারণে বাধ্য হয়ে বাসায় চলে এসেছিলাম এই ঘটনাগুলো প্রতিটাই আমার নিজের সাথে ঘটা 
আমি নিজের ব্যাপারে সত্যি কনফিডেন্ট ছিলাম না খুব কষ্ট হতো মাঝে মাঝে মনে হতো মরে যায় না কেন আমি বড় লোক নই সুদর্শন নই স্মার্ট নই কথা বলতে পারি না খারাপ ছাত্র কি দরকার আমার পৃথিবীতে থাকার অনেক সময় শিক্ষকদের বকা খেতাম মার খেতাম কিন্তু আমি বেঁচে রইলাম মরতে যে বড্ড ভয় হয় আমি চেষ্টা করে গেলাম আমার ভালো কোনো গুণ না থাকলেও একটা শক্তি ছিল স্বপ্নকে বাস্তবতার রূপ দেবার জন্য সাহস ছিল একা একা যুদ্ধ করেছি পাশে পেয়েছি আমার মা আর বাবাকে আমার উপর তাদের অনেক বিশ্বাস ছিল মানুষের সব অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আমি নিজেকে পরিবর্তন করেছি আই অলওয়েজ ফর গিভ বাট নেভার ফর গেট আমার জীবনটা খুব সহজ সুন্দর ছিল না আমাকে জীবনে অনেক ধাক্কা খেতে হয়েছে আর আমি শিখেছি জীবনে তোমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু তুমি নিজেই চোখের পানিকেও মুছে দেয় না নিজেকেই মুছতে হয় ঘুরে দাঁড়াতে হয় যখন কোনো আশা থাকে না তা তৈরি করে নিতে হয় লজ্জাপে মাথা নিচু করে চলে যাবার পরও এখানে যাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয় মাথা উঁচু করে সবার মাঝে নিজেকে আলোকিত করতে আমি কষ্ট করেছি সবাই যখন আনন্দ করত আমি তখন করতে পারতাম না কিন্তু একদিন পেয়েছি এবং সেই জয়ের তৃপ্তি যে কতখানি তা আমি জানি আজ আমাকে যে কোনো প্রোগ্রামে সম্মান করা হয় আমাকে লজ্জা পেতে হয় না মোটামুটি সফল একজন প্রকৌশলী বলা চলে আমার যে পরিমাণ লেগো সেট আছে অনেকেই ঈর্ষান নিতে হবে আমি যে কম্পিউটার ব্যবহার করি ওই ভ্যালুতে সাধারণ মানের দশটা কম্পিউটার কেনা যাবে অনেক অনেক ইলেকট্রনিক গ্যাজেট আমি কিনি অপচয় হয়তো কিন্তু তৃপ্তি পাই প্রতিটা লজ্জার চরে লাঞ্ছনার হিসাব আদায় করি অসুন্দর বলে অনেক অপমানিত হয়েছে এখন হয় না বরং সবাই বেশ হ্যান্ডসামে বলে কথা না বলতে পেরেও এখন আমি অনেক ভালো বক্তা আনস্মার্ট হয়েও এখন অফিসে স্মার্টনেসের রেফারেন্স ঘুরে দাঁড়ানো খুব কষ্টের কিছু না প্রয়োজন শুধু সাহস আর দমের বুকে দম থাকলে হাঁটতে চাইলেও হারা যায় না আর আশা সুন্দর একটা স্বপ্ন যা পূরণ করা একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে ডোন্ট এক্সপেক্ট হেল্প হেল্প ইউর সেলফ আমি যখন ভেঙে পড়েছিলাম তিনটা ওষুধ আমার কাজে লেগেছিল সেলফ মোটিভেশন সেলফ কনফিডেন্স সেলফ কোচিং পরিশেষে এটাই বলবো আমার কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনা না করে নিজেদের নিয়ে চিন্তা করো তবেই সাফল্য ধরা দেবে বন্ধুরা এ কথা হলো ডক্টর মাহফুজ রহমানের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আপনার যদি কোনো কিছু মতামত থাকে তাহলে কমেন্টে জানান ধন্যবাদ